不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。健康长寿是每个人的追求，而说起长寿，我们第一想到的就是基因的遗传。其实不然，研究发现，影响长寿最大的因素是人们的生活习惯。然而有些时候，平时看似不起眼的特征，有可能就是疾病的信号，会影响人的寿命。如果老人六十岁后身上这处发痒，是老天爷发来的警告，说明寿命不多了，一定要来看看。张婶儿今年六十岁，九月份开始身上总是瘙痒不断，起初没重视它，入了冬，瘙痒越来越严重。以为是皮肤太干，但擦了身体乳、药膏都没用，同时人也消瘦不少。张婶只好到医院检查，结果却让她大吃一惊。原来张婶几个月来的皮肤瘙痒，竟然是淋巴瘤造成。一，皮肤异常瘙痒或是癌症信号。张婶思来想去也不明白，为什么皮肤瘙痒？与淋巴瘤有关呢。其实，淋巴细胞广泛分布在人体的各个部位，除了毛发和指甲，身体的任何部位都有可能发生淋巴瘤。有研究发现，淋巴瘤发生的时候，恶性的淋巴细胞会产生组胺等生物活性物质，血液循环会把生物活性物质带到皮肤处。使皮肤的感觉、神经末梢不断受到刺激，从而引起皮肤瘙痒。数据显示，约有 20% 的淋巴瘤患者出现不同程度的皮肤瘙痒症状。所以再次提醒，如果出现不明原因的皮肤持续瘙痒症状，而且反复用药也不见好，应该警惕淋巴瘤的发生。除了皮肤瘙痒，淋巴瘤还会引起淋巴结肿大、持续低烧、夜间盗汗、乏力、不明原因的疼痛、消瘦、贫血等症状。大家可以结合判断，很多人无法区分正常的皮肤瘙痒和癌症引起的皮肤瘙痒。其实，癌症引起的皮肤瘙痒有以下三个显著的特点。瘙痒没有预兆的出现，并且相当顽固，持续时间长。二，皮肤状态正常，没有皮疹、湿疹等皮肤病。三，与天气变化关系不大，用药无效果。如果有疑似症状，无法辨别瘙痒情况，或者反复用药也不见好，应及时就医检查，早发现，早治疗。皮肤瘙痒的四个部位要尤其注意。其实，皮肤瘙痒是日常生活中常见的症状之一。但是，若瘙痒长期得不到控制，反复治疗不得缓解，就要注意。痒了背后可能是身体出现了问题，尤其是当以下几个部位出现不明原因的持续瘙痒的时候，我们要特别注意。一。腋下瘙痒可能与糖尿病有关，高血糖会使皮肤的神经末梢和自主神经功能紊乱，同时还会出现汗减少、皮肤变干，从而引起瘙痒。此外，肥胖的糖尿病患者容易出汗，由于腋下的汗液比较难蒸发，所以容易造成细菌和真菌繁殖，导致瘙痒。糖尿病引起的皮肤瘙痒具有季节性的特点，在干燥的秋冬季节比较常见。瘙痒的部位没有出现红斑、丘疹等皮损，同时伴有不适感、隐形感等异样的感觉，而且瘙痒的范围比较广，除了腋下，还会蔓延到身体的其他部位。二，肛门。引起肛门瘙痒的原因有很多，常见的有肛肠疾病
，临床上约有 75% 的肛肠疾病患者会出现肛门瘙痒。疾病类型以痔疮、肛壁和直肠癌、肛门癌等肛肠肿瘤为主。以肛肠疾病引起的肛门瘙痒为例，早期瘙痒只集中在肛门一侧，瘙痒感轻微，但是长期无法治愈。慢慢的瘙痒会越来越重，覆盖的范围更大，无规律的出现，尤其在晚上，症状明显，让人吃不下、睡不着，严重影响正常的生活。三，私处，私处瘙痒以女性较为常见，通常是阴道炎、外阴炎、外阴湿疹、阴湿病、疥疮。骨癣等妇科疾病引起的。以外阴炎为例，由于阴道菌群失调，导致大量有害菌繁殖或致病菌生长，使阴道内环境紊乱，从而引起瘙痒。外阴炎引起的阴道瘙痒可能伴随着疼痛感、灼烧感，在排尿或者排便时症状加重，越抓越痒。三，小腿，小腿皮肤瘙痒可能与甲状腺功能减退有关。当甲状腺素分泌减少，新陈代谢的速度变慢的时候，皮肤就会缺水、干燥，从而引起皮肤瘙痒。那么，为什么瘙痒会出现在小腿部位呢？主要是因为小腿的皮脂腺和汗腺分布最少，比较敏感，就容易瘙痒。甲癣引起的皮肤瘙痒，在秋冬的干燥季节尤为严重，表现为刺痒，同时伴随着干燥、起血、皮肤冰冷、肤色苍白等症状。肝痒是老了，湿痒是病了。中国中医科学院望京医院皮肤科副主任医师指出，肝痒说明老了，湿痒说明病了。对于不同的瘙痒类型，应根据症状采用不同的应对方法。肝痒常见于老年人，主要表现为皮肤又干又涩，还总是掉皮屑。因为人到了一定的年纪，皮肤汗腺、皮脂腺分泌不断下降，当遇到干燥的天气或者身体缺水时，皮肤就会瘙痒。湿痒大多与疾病有关。比如肝肾功能异常、血糖过高、外阴、肛周潮闷。肝肾功能异常引起的湿痒与肝肾解毒功能降低，导致体内的代谢有毒物质无法正常排泄有关，会导致皮肤状态不佳。除了瘙痒，还会造成肤色暗沉。皮肤瘙痒时，人人都会条件反射的去挠，这也是最直接简单的解痒方法。但挠并不能治愈瘙痒症，且反复抓挠后，皮肤会发红、粗糙、隆起，引起皮肤破损，形成雪痂、色素沉着或减退。严重者可流血，甚至继发感染，如结、毛囊炎。淋巴管炎等，有可能会遗留疤痕。想要缓解瘙痒，可以先从改变日常生活行为做起。如何预防肝痒与湿痒？相比肝痒在生活中比较常见，在秋冬的干燥季节，不仅是老年人容易皮肤干痒，年轻人如果不注意保养皮肤，也会引起皮肤瘙痒。那么，我们应该如何预防皮肤干痒呢？可以从以下几个方面做起：注意饮食调护，少摄入高脂肪、高糖、辛辣、刺激性、生冷食物；多吃富含锰的食物，比如萝卜、白菜、红薯等；富含维生素的食物，比如动物肝脏、胡萝卜、马铃薯、香菇等；加强皮肤管理。保证充足的睡眠，不要抓挠皮肤，可以适当用冷水洗脸，起到护肤的作用。
，秋冬季节洗澡频率不要太高，如外出大量出汗的情况出现，一周三到四次即可。洗完之后，擦干身体，涂抹润肤乳或保湿乳，锁住皮肤的水分，起到保湿的作用。另外，尽可能改变不良的生活环境。寻找瘙痒症发生的病因，避免诱发因素是防治的关键。总而言之，虽然皮肤瘙痒并不是一种疾病，只是一种症状，但是这种症状可以反映出身体的皮肤状况，也可以反映出身体的健康状况。所以，当发现自己长期出现皮肤瘙痒的症状时，应该引起高度警惕，要及时到医院检查。每个人都在乎自己的寿命长短，肯定都是希望自己的寿命能长一些，再多看看世界的美好。不过每个人的寿命也是有限的，虽说如此，不过我们也是可以做好预防，提前养护身体，延长寿命。要想知道自己的身体状况以及寿命的长短，其实通过身体的变化。就可以看出的，不妨观察一下手部的情况。若是长寿表现都占了，寿命也不会短的。看手能知长寿，这是真的吗？首先，无论是古代中医的手诊，还是现代医学根据手掌来判断心血管病的方式。都是对手部健康关注的肯定，而手掌作为我们四肢的最末端，无论是血液循环还是身体能量供应的效率都比较低。也正因为如此，如果手的气色和状态都保持理想的情况，身体其他部位的健康自然也能得到保证。中医所说，知为血之末节。说的就是这个道理。不仅如此，手是四肢的关键组成部分。如果老人对手部控制得心应手，意味着大脑是灵活且健康的，降低了心血管疾病的风险。这同样也是长寿的一大特征。综上所述，看手之长寿，从生理机理和医学方面来看。都是有一定道理的。怎么样的手才算得上是长寿之手呢？那么往下看看自己是否符合这些特征。二，手有这几个标志或能长寿。一，手部红润有光泽。手部是血之末节，如果手部红润有光泽。意味着气血在全身供应的效率都值得保证。身体气血充足，说明脾、肝、心、血管等重要器官运转的都很顺利，相应疾病风险降低，整个人也会预示着更加长寿。二，手指均匀且没有变粗的情况，手指内部是骨骼关节。如果出现手指变粗的情况，也意味着关节可能有炎症，导致水肿的情况出现，比如类风湿、关节炎、骨骼关节炎等等。相反，如果手指均匀且没有突然变粗或肿胀的情况，说明骨骼疾病的风险较低，骨骼长寿也是生命长寿的一部分。三，手心温暖，很少有冰凉的情况出现。人的温度是通过内分泌和代谢功能提供的，内分泌和代谢功能运转顺畅，人体产热减少，像是手这种末节器官，就会有冰凉、麻木的情况出现。但如果常年手心温暖，则说明身体内分泌和代谢系统运转顺畅。糖尿病、高血压等代谢病风险降低，身体更健康，也更长寿。五，五指灵活，没有滞涩和疼痛的感觉。俗话说，五指连心。
。这里的“心”，严格意义上指的是心理，是大脑。五个手指头是通过大脑来控制的。如果中老年人五个手指灵活，代表神经元传递效率高，神经疾病风险更低，自然也是长寿的重要因素之一。由此可见。手足椅称得上是长寿的指路灯，感兴趣的朋友不妨伸出手看一下。如果符合上述的情况，值得高兴。不过，若是出现一些异常的情况，也是身体不健康的体现，反而需要警惕和注意。三，若手出现了以下几种情况，警惕身体健康。手心发紫发黑，手心红润是健康的现象，但如果发现自己手心发紫发黑，则有可能是缺血导致的。医学也称这种情况叫发干，比如血管斑块、高血脂、高血压等，都有可能导致这种情况出现。一旦发现，还请及时前往医院检查治疗为好。二，手指甲有裂纹，不仅仅是手本身，手指甲也是我们可以注意的地方。手指甲本质是角质层的延伸，角质层的生长离不开蛋白质。如果手指有裂纹的情况，则说明身体蛋白质摄入不足，气血虚弱。适当的补充牛奶、坚果、鱼类等优质蛋白质，或可得到有效改善。三，手指表皮发痒，手指发痒的情况多出现在免疫力较低的中老年人身上，大多数是细菌感染的体现，比如疱疹、湿疹等。如果长期有此类手指皮肤异常的情况，要意识到身体免疫力的不足，积极运动，调整作息，对自身的情况进行改善。四，指甲板纵纹，指甲上有数条明显纵纹，表示长期神经衰弱、机体衰老的象征。有指甲纵纹容易出现，神经衰弱，长期失眠、多梦。易醒，难入睡，消耗性疾病，体力透支，免疫功能差，容易感冒。五，指甲板横纹，横纹深粗者，身体会存在一种疾病。指甲横纹多且细者，多见于长期慢性消化系统疾病，饮食稍不注意，就会出现腹痛。泄泻等症状。六，指甲的斑点，淤黑斑点，一是表示脑部血液循环发生障碍的征兆。一般右手指甲出现，表示左脑有问题。指甲白点，消化不良。指甲上出现一个或数个或数个白点，成人多见肝功能代谢或受损，特别是。乙肝慢性病人，小孩多见于肠胃、极致、消化不良或虫疾或缺钙、习惯性便秘，长期造成肠胃紊乱，也会出现脸状白点。七，按压指甲，一般而言，恢复快的表示正常，慢的表示体内有障碍。用一只手按压住另一只手指甲尖三秒，见指甲白色后放手。观察五个手指甲床下血液循环回复的快慢，如果马上呈微红状，则表示健康，说明血液循环顺畅，内脏机能活泼。如果有一个指头血液循环不良，则与这一指头相应的内脏。问题有关。八，半月痕，正常。双手八个到十个手指要有半月痕
半月痕面积占指甲的五分之一左右。半月痕的颜色为奶白色，越白越好，表示精力越壮。九，半月痕不正常。一，寒底型，无半月痕为寒底型。半月痕越少，表示精力越差。这种人的脏腑功能低下，气血运行缓慢。容易疲劳乏力，精神不振，吸收功能差，面色苍白，手脚厥冷，心惊，嗜睡，容易感冒，反复感冒，精力衰退，体质下降，甚则痰湿停滞，气滞血瘀，痰湿结节,节。二，热底型。连小指也有半月痕者，半月痕增大均属热底型。这种人的脏腑功能强壮，身体素质较好，但在病理情况下，则是阳气偏盛，脏腑功能亢进，可见面红、上火、烦躁、便秘、易怒、口干、食量大、不怕冷、好动，甚至血压高。血糖高，中风。三，寒热交替型，半月痕的边界模糊不清，颜色逐渐接近假体颜色者，属寒热交错型或阴阳失调型。寒热交替型提示人体内有阴阳偏盛衰的变化，寒热的变化可因保养的不同而异。保养建议：精力的补充要靠优质中性蛋白质，如奶类、蛋类、豆类、鱼类和黑色性食物、种子性、胚胎性食物。只要保证营养，坚持保养，一般一个半月就在一个指甲长出，通常是先长拇指，以后依次食指。中指、环指、小指，半年以后才能长满。但是平常要注意休息，如果长期熬夜，则夜生活过度，半月痕又会很快消失。很多人提到寿命，都会想到长寿，也有人希望自己长生不老。但是佛教对于寿命的看法颇不相同。佛教所追求的不是长生不老。而是往生西方极乐世界和究竟涅槃。四，佛教对寿命的看法。三世轮回是佛教的一个基本观念，就是说，人在来到这个世界以前，已经有他的前世。人在前世可以是人，也可以是动物，或者其他生命形态。前世所造的业。需要今世来消，今世所积累的福德，能够使得人在来世往生西方极乐世界，甚至脱离轮回的苦海，达到涅槃的境界。佛教将一切人和事物的变化过程描述成生、往、易、灭四个环节，也就是他们都会经历产生、停留。变化、灭亡。当然，在今世灭亡之后，来世中又产生，所以有了《四十二章经》的这个标题：“生计有灭。”通俗的说，有产生就有灭亡。既然一切都处于不断变化之中，而人的一生只不过是变化中的一个环节，那么相对于不停的变化而言，人的生命果真就是在一瞬之间，也就是佛所认为的呼吸间了。佛教认为，每个生命都逃脱不了生老病死的过程，死后仍然要陷入三世轮回之中。那么，生命在这个变化历程之中，不是显得很无奈吗？难道人们只有消极悲观地等待死亡的降临？答案是否定的，因为佛教在阐述轮回观念的同时
，也为众生指示了一条摆脱轮回苦海的途径，那就是涅槃。涅槃是梵文译音，意义为寂灭等等。这里所说的灭，不是毁灭的意思，而是佛教专指一种脱离了生死轮回苦海的无生无死的状态。也就是佛教徒修行所要达到的最高理想境界，安乐无为，解脱自在。总之，手和我们的生活息息相关，它的健康也同样需要我们关注。不妨大家都伸出手观察一下，如果有好的表现，或说明将来可能长寿；如果有不好的表现，积极自查身体情况。积极进行调整，才能有利于身体。从身体细节观察做起，健康也能唾手可得。长寿一直是世人所需求的，表现了人类对生命永恒的向往。不知道大家有没有发现，生活中很多老人过了七十岁，往往不到三年就去世了。老年人的体能和体质都会下降，这是正常的。但很多老人一过七十岁，身体状况就会变得越来越差，这是为什么呢？高僧终于说出真相，很多人都后悔看晚了。一，体质下降的原因。原因一，原因一，老伴儿走了。俗话说，少来夫妻老来伴儿，对于老年人来说。活到了七十岁，对于彼此来说，觉得已经不只是爱人了，更是家人。到了七十岁，如果其中一个人离开了，留下的那个人会更痛苦，甚至也不想独自一个人活在这世界上了，会产生消极负面的心态，更加孤独。而这样的心态非常不利于健康。特别是对于身体已经开始有问题的老人来说，每天郁郁寡欢，时间长了，身体状况就会逐渐变差。老伴走了没几年，自己也走了。原因二，内心恐惧、害怕。到了七十岁，出现了一系列身体衰老等问题，表现也会更明显。老人的感受会更深，不仅是身体上的变化，心理上也会发生很大的变化，会开始想的更多，害怕、恐惧离开这个世界。此外，在民间还有七十三、八十四的说法，这两个年龄段是老年人的坎儿年，这是根据孔子和孟子的年龄来的。他们就分别活到了这个岁数。对于老人来说，过了七十岁，尤其是七十三岁，这一年若能平安健康度过，已经很不错了。对于刚刚过了七十岁的人来说，可能会因此而担心、惊恐、害怕自己过不了几年，这种想法不利于健康长寿。由此可见。有些老人刚过七十岁，几年后就走了，跟他们的心理有很大的关系。对于身体不好、需要长期卧床、需要家里人照顾的老人来说，可能心理负担会更重，觉得自己帮不上家里什么忙，而是家人的一个负担。长期处于这种心理状态，健康状况也会受到影响。逐渐变差。佛教追求解脱，不追求长寿，可是偏偏向佛的僧侣居士多高寿。在近现代而言，高寿的僧人居士也比比皆是。为什么信佛的这些僧侣道士都非常普遍高寿呢？二，僧侣居士高寿的原因。慈悲为怀，佛家倡导慈悲为怀，普度众生，即以悲悯之心来善待众生。二零零六年八月
，美国密西根大学曾对一百三十名志愿者进行跟踪研究。这些志愿者利用假期在孟加拉的加尔格达救助穷人和残疾人。这期间，他们对自愿者的唾液进行抽样分析，发现，在自愿者的唾液里，免疫球蛋白 A 的数量。比一般高出十一个百分点，而这种抗体能防止呼吸道感染，增强人的免疫系统。他们在另一项试验中还发现，一个常常对他人怀着敌意的人，其心脏冠状动脉堵塞的程度往往较大。视别人意见为敌，易触及暴跳如雷的人，血压较容易处于高峰状态。也就是说，一个心胸狭窄、心怀恶意、没有慈悲心的人，生命最容易夭折。佛家慈悲为怀，以善利世，可以说与世界卫生组织十条长寿之道的第一条“心胸开朗、慈善宽厚”不谋而合。二，素食文化。低热量的清淡饮食，素食是汉传佛教饮食文化的核心内容。佛教的素食是指不食荤腥，其中荤食指五种气味强烈、腥臭的蔬菜，腥是指一切动物的肉。不食前者是为了清净身心，不熏扰他人；不食后者是出于佛教的不杀生。佛教的素食文化也是长寿文化中非常重要的一项内容。台湾台大医院的教授曾经花数年时间，对台湾四十九座寺庙里的两百四十九位出家人做各项身体检查和血液分析。研究结果是，素食者体内的胆固醇含量非常低，而低胆固醇者正是少发高血压。心脏病或其他血管方面的疾病的群体，研究表明，素食摄取低能量食物有利于长寿。佛教的素食文化乃长寿饮食文化。三，禅茶，一味清火降脂的益寿饮品。佛教僧人都喜欢饮茶。史籍《南部新书》记载。唐玄宗大中三年，有个一百三十岁的和尚来到洛阳。唐玄宗问其长寿之道，和尚答：“少时家贫，无药可服，一生唯爱喝茶，日饮百碗不厌多。茶具有清火解毒、抗癌消炎、止渴利尿等辅助功效，口感清新芳香。”提神醒脑而不兴奋，茶叶中的茶多酚还具有很强的抗氧化性和生理活性，是人体自由基的清洁剂，所以茶被称为长寿饮品，尤其是生活在中国的百岁老人，都有饮茶的习惯。僧人多高寿，与爱饮茶不无关系。四。六合共筑，和谐的生活圈子。佛家讲究求和，和尚的本意就是和和为上的意思。佛教和的精神具体体现在六合敬礼，即神和共筑，它是僧侣之间彼此的原则，也是僧人长寿的原因之一。生命科学已经证明。和谐的人际关系能使人心情舒畅、精神愉悦、情绪稳定。相反，不良的人际关系则会干扰人的情绪，会产生焦虑、不安和抑郁，严重的会使人惊恐、痛苦、憎恨或愤怒。特别严重的人际关系还会使人失去安全感，经常处于忧虑、担心。害怕状态的人，容易产生内分泌紊乱、精神分裂。和谐能降低人的心理压力，化解心理障碍
，有利于心理健康。五，心无挂碍，与世无争的空灵心性。佛教认为四大皆空，即地、水、火、风都是虚幻的，因此心无挂碍成为僧侣的心灵追求。美国芝加哥大学的研究人员曾对五万名志愿者进行跟踪调查，在对五十一到六十岁、六十一到七十岁的两档人群调查发现，两档人群的死亡率近乎相等。从六十一到七十岁的人，比五十一到六十的人快乐率却高得多。他们结论是，前者虽处于人生鼎盛。但浮躁、愤怒、焦虑和沮丧损害他们的机体；后者虽孤独，但清静安逸。这实验验证了“淡泊受自长”的道理。佛家就是这样，与人无争，与世无求，能够做到与世无争，自然就能够无争自安，享命百岁了。过了七十岁，想要身体健康、延长寿命，该怎么办呢？根据上述内容，我们可以知道，保持一个健康的心理，对于延寿非常重要。对于老人来说，要调整好心态，不要想太多，不要惧怕年龄。七十岁不过是一个数字，也不要盲目相信七十三这个坎儿。现代人的寿命比古人大大延长了，活到八九十岁，甚至一百多岁都大有人在。生活中很多百岁老人都有一个乐观开朗的心态，这也是他们长寿的秘诀之一。绝大多数长寿的人活得都非常自信、年轻，他们不仅能保持阳光向上的精神面貌，而且还会用自己的宽容。去拥抱全世界，就算他们的生活中遇到一些困难，也不会出现自怨自艾、自暴自弃的念头，反而会用积极进取的方式，努力去解决。长寿的人都有一个特点，那么就是小事不生气，大事不担忧。从养生角度来讲，一个人的心态和精神面貌。对生命长度有至关重要的影响。相比于一些容易抑郁难过的人来讲，长寿的人往往都活得十分轻松。即使他们的生活境遇非常不好，但也能用微笑去面对现实。对于生活压力和工作压力都比较大的青年人来讲，千万不能用透支健康的方式去换取金钱。否则，随着年龄不断增长，很容易导致身体出现一些疾病，这也是影响生命长度的一个主要原因。如何避免让自己想太多呢？建议老人可以培养自己的兴趣爱好，比如看看报纸、下下象棋，让自己有事可做，而这件事并不让自己感到太累，而是轻松的。这不仅可以减少孤独，对大脑健康也有好处。除了这一方面，七十岁以后养生也要注意顺应四季的变化。人老了，血液循环和代谢减慢，更容易受到气温的影响。若能顺应四时养生，有利于延寿。另外，养好脾胃也很重要。中医上认为，百病皆由脾胃衰而生。七十岁后更容易出现吸收消化方面的问题，建议大家要注意适当补充营养，合理饮食。长寿这条路其实并不好走，因为你不知道终点在哪里，往往需要几十年长期坚持。所以，三分钟热度是不行的。在羡慕别人长寿的时候。自己也要付出努力，做一个健康达人。这样一来，身体才不容易坏，更容易长寿。最后，祝福每一个家庭的老人都能够健康快乐，获得长寿。